హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు లాగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే ముందుకన్నా అదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి ఏంటంటే నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టు దగ్గర ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈరోజు లాగ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనము చిన్నపిల్లలు పెద్ద పిల్లలు అందరూ కూడా తలలో పేలతోటి వీపులతోటి చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు కదా అసలు ఆ తలలో పేల వల్ల కూడా బయటికి వెళ్ళడం చాలా చాలా కష్టం ఉంటుంది ఎందుకంటే నలుగురులోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు ఆ పేలతోటి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటాము అసహ్యంగా కూడా ఉంటుంది సో అందుకోసము ఈరోజు నేను మీకు ఒక రెండు ఆయిల్స్ చూపిస్తానండి చాలా ఈజీగా ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునే ఆయిల్స్ చూపిస్తాను అనమాట చిన్నపిల్లలకి పెద్దవాళ్ళకి ఇద్దరికి ఉపయోగపడుతుందండి చాలా బాగుంటుంది స్పెషల్గా వచ్చేసి చిన్నపిల్లలకి స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకైతే ఇంకా బాగుంటుందండి ఇక్కడ ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ పారాషూట్ కోకోనట్ ఆయిల్ దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేపనూనె తీసుకున్నాను అనమాట ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మనకు చిన్న బాటిల్ ఇది వచ్చేసి వేపనూనె అండి ఈ వేపనూనె మనకు సూపర్ మార్కెట్ మార్కెట్లో కిరాణా షాపులలో కూడా దొరుకుతుంది దీని కాస్ట్ వచ్చేసి థర్టీ రూపీస్ అండి సో ఈ వేపనూనె అనమాట ఈ వేప నూనె ఎప్పుడు కూడా మనం హెయిర్కి డైరెక్ట్గా అసలు అప్లై చేయకూడదండి మనం డైరెక్ట్గా అప్లై చేయడం వల్ల మన హెయిర్ ఫాల్ అనేది మరీ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట అండ్ స్మెల్ కూడా చాలా విపరీతంగా వస్తుంది బరలించలేనంతగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనము ఆయిల్ మొత్తం మనం కలుపుకోవాలి కదా సో ఆ ఆయిల్ కలుపుకోవడానికి ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇక్కడ నేను వచ్చేసి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ పారాషూట్ కోకోనట్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ మా హెయిర్ లెంత్ బట్టి అనమాట మీరు మీ హెయిర్ లెంత్ బట్టి కలుపుకోవచ్చు త్రీ స్పూన్స్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ నేను టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేపనూనె తీసుకున్నాను అండి మనకు వేపనూనె చూసారా మనకు కొంచెం కూడా ఆయిల్ అనేది లీక్ అవ్వకుండా ప్యాకింగ్ అనేది ఎలా చేశారో మనం ఇది ఏమంటారు మనకు ఎంతైతే అవసరం ఉంటుందో అంతవరకు వాడుకున్న తర్వాత మళ్ళీ మీరు సేమ్ అలాగే ప్యాకేజ్ చేసి పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు లీక్ అవ్వకుండా బాగుంటుంది అనమాట త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ పారాషూట్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మనం వేపనూనె వేసుకుంటున్నామండి సో ఇలాగ ఆయిల్లో మిక్స్ చేసుకొని వేపనూనె పూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అప్పుడు వేపనూనె స్మెల్ అనేది ఎక్కువ రాకుండా ఉంటుంది మన హెయిర్ అనేది కూడా ఊడిపోకుండా ఉంటుందండి మీరు వేపనూనె డైరెక్ట్గా పెట్టుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా హెయిర్ ఫాల్ అనేది చాలా అంటే చాలా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఈ టూ ఆయిల్స్ కూడా మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని హెయిర్కి అప్లై చేసుకుందాము ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరి లవ్ అండ్ సపోర్ట్ వల్లనే నా ఛానల్ థౌజండ్ కే సబ్స్క్రైబర్స్ రీచ్ అయిందండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఈ హెయిర్ ఆయిల్ హెయిర్ హెయిర్కి అప్లై చేసుకుందాము ఇక్కడ నేను వచ్చేసి మా బాబు మా పెద్ద బాబుకి అప్లై చేస్తున్నానండి నేను చెప్పాను కదా చిన్నపిల్లలకు చాలా చాలా యూజ్ అవుతుందండి అని అని పెద్దవాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుందండి ఫస్ట్ వచ్చేసి మేము మా పెద్ద బాబు అప్లై చేస్తున్నాం అనమాట ఎందుకంటే మా పెద్ద బాబు కూడా స్కూల్కి వెళ్ళేవాడే కదండి చాలా అంటే చాలా ఏమంటారు పేరు ఉంటాయి అన్నమాట అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడు దురద పుట్టుంది మమ్మీ గీ దూ ఏమంటారు దూ దువం అంటుంటారు అనమాట సో అందుకని ఫస్ట్ మా పెద్ద బాబుకి అప్లై చేస్తున్నాను పిల్లలు సారీ పిల్లలు కాదు పెద్దవాళ్ళు కనుక మీరు ఈ ఆయిల్ అప్లై చేసుకోవాలంటే కనుక హెయిర్కి ఆయిల్ అంతా అప్లై చేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ వన్ అవర్ కానీ వైట్ టవల్ ఉంటుంది కదండి ఆ వైట్ టవల్ తోటి తలకు చుట్టేసుకోండి మనం హెడ్ బాత్ చేసిన తలకు ఏ విధంగా అయితే చుట్టుకుంటాము టవల్ని అలాగే చుట్టేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ వన్ అవర్ కానీ వదిలేసేయండి ఫ్రెండ్స్ ఆ వన్ అవర్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు పేర దువ్వెన్లు ఉంటాయి కదండి వాటితోటి మంచిగా దువ్వుకోండి అలా దువ్వుకోవడం వల్ల చిన్న చిన్న సన్న సన్నవి పేర్లు కూడా ఉంటాయి కదా బాగా మరి చిన్నవి మాడు కత్తుక్కుపోయి కూడా ఉంటాయి అలాంటి పేర్లన్నీ కూడా మొత్తం వచ్చేస్తాయండి మీరు దువ్విన తర్వాత మనకు తలలో వీపులు అంటారు కదా ఆ వీపులు కూడా చనిపోయి చచ్చిపోయి మనకు మన పేర్ల దువ్వెంత దువ్వుకుంటాం కదా అప్పుడు ఆ దువ్వెన్ మొత్తం వీపులు కూడా వచ్చేస్తాయండి ఈ విధంగా మీరు వారానికి ఒకసారి కానీ రెండుసార్లు కానీ ట్రై చేసినట్టయితే మీకు చాలా మంచి రిజల్ట్ ఉంటుందండి అంటే పూసుకోగానే పోతాయి అనట్లేదు ఖచ్చితంగా వారం వారం ఇది అప్లై చేసుకొని మీరు పేరు అనేవి దువ్వుకోండి ఫ్రెండ్స్ మీకు చాలా మంచిగా రిజల్ట్ అనేది అర్థమవుతుంది మీకే ఓకే వేపుడు ఉన్న మటుకు ఎప్పటికి కూడా డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకోవద్దండి చాలా ఇబ్బంది పడతారు డైరెక్ట్గా అప్లై చేసుకుంటే స్మెల్ భరించలేదు
పేర్లున్నాయని చిన్న చిన్న పేర్లు ఉంటాయి అన్నమాట వీటికి కూడా అంటే చిన్న పేర్లు కదండి ఆడుకుంటుంటారు కాబట్టి డస్ట్ వల్ల పడుతుంటాయి ఒకళ్ళ పేర్లు ఒకళ్ళకి అవుతుంటాయి అని నాకు కూడా ఉన్నాయిలేండి నేను కూడా ఈ ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్నాను అనమాట బట్ అది షూట్ చేయలేదండి ఎందుకంటే నేను ఐటీ మీద ఉన్నాను కదా నేను అప్లై చేసుకుంది చూపించలేదు అనమాట పిల్లలకు అప్లై చేసి చూపిస్తున్నాను ఏంటంటే ఇటు దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేవు కాబట్టి నేను మా పిల్లలకు కూడా అప్లై చేశానండి సో మీకు కనుక ఇది యూస్ యూజ్ అవుతుంది అంటే కనుక ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి ఎలా ఉందనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి మీరు కనుక పిల్లలతో ఇబ్బంది పడుతుంటే కనుక డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి మీకు చాలా మంచి రిజల్ట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇక నేను నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఇంకొక ఆయిల్ చూపిస్తానండి ఏమంటారు మీకు ఏది అవైలబుల్ ఉంటే అది చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ ఆయిల్ ప్రిపరేషన్ చూద్దాము ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పారాషూట్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకున్నానండి సో పారాషూట్ కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను మనము ఆయిల్ అనేది కొద్దిగా మరిగించుకోవాలి కదా సో అందుకు ఒక వేస్ట్ బాల్ తీసుకున్నాను కొన్ని ఏమంటారు వెల్లుల్లి రెప్పలు వచ్చేసి చిత కొట్టేయనమాట వెల్లుల్లి పాయలు చిత కొట్టేశాను మీరు కావాలంటే ఇందులో ఏమంటారు కర్పూరం కూడా వేసుకోవచ్చు అండి బట్ నేను కర్పూరం వేయట్లేదు ఇందులో కొంతమంది నిమ్మకాయ కూడా పిండి వేసుకుంటారండి నిమ్మకాయ పిండి వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంటే మన హెయిర్ మొత్తం కూడా గట్టిగా ఏమంటారు డ్రై అయిపోతుంది అనమాట హెయిర్ అంతా గట్టిగా అయిపోయి డ్రై అయిపోతుందండి అతుక్కుపోయినట్టుగా ఉంటుంది అనమాట సో నిమ్మకాయ వేసుకోకండి ఫ్రెండ్స్ ఇగ్నోర్ చేసేసాయి నిమ్మకాయని సో మనకి ఇప్పుడు హెయిర్కు ఎంత మన హెయిర్ లెంత్ బట్టి మనం కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి సో కోకోనట్ ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ఒక వన్ టూ మినిట్స్ తర్వాత ఎమ్మడే వెల్లుల్లి రెప్పలు వేసేయాలండి నేను ఇక్కడ సిమ్ములో పెట్టాను చూసారా చాలా అంటే చాలా సిమ్ములో పెట్టాను ఆయిల్లో పెట్టుకుంటే మాడిపోతుంది అండ్ చాలామంది డబుల్ బాయిల్ చేయమంటారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము ఇలాగ వెల్లుల్లి పాయలు కొబ్బరి నూనెలో వేసి సెగ చేస్తున్నాం కాబట్టి డబుల్ బాయిలింగ్ చేసామంటే అస్సలు వెల్లుల్లి పాయలు అనేవి మరగవండి సో అందుకు నేను డైరెక్ట్ బాయిల్ చేస్తున్నాను అనమాట మీరు హెయిర్ ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని తలలో మొత్తం దూకున్న తర్వాత హెడ్ బాత్ చేసేసేయండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఏమైనా హెడ్ బాత్ చేసేయచ్చు అనమాట మనం దూకున్న తర్వాత నైట్ అంతా ఉంచుకోవాలన్న ఏం లేదండి కాకపోతే ఒక వన్ అవర్ ఉంచేసుకొని ఆ తర్వాత దూకోండి వన్ అవర్ ఎందుకు ఉంచుకోమంటున్నా అంటే మనకు మాడుకున్న పేలన్నీ కూడా పైకి వచ్చేస్తాయి అనమాట అందుకు చూసారా ఇక్కడ మన వెల్లుల్లి పాయలు మొత్తం కూడా మరుగుతున్నాయి కదా ఇవి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలండి ఇందులో మీరు కానీ కర్పూరం వేసుకోవచ్చు అండి నిమ్మకాయ అయితే అసలు వేసుకోవద్దు హెయిర్ అనేది స్టిక్కీగా అయిపోతుంది అనమాట అస్సలు బాగోదు నేనైతే కర్పూరం వేయట్లేదండి నాకు తెల్లబాయ ఘాటు అనేది సరిపోతుంది సో అందుకు మనకు ఈ తెల్లబాయ ఘాటు అనేది కూడా మనకు పేలని మొత్తం పైకి వచ్చి చనిపోతాయండి తల్లోనే వేపాకు కూడా అంతే అండి వేపాకు నూనె వల్ల కూడా చనిపోతాయి అనమాట పే తల్లోనే చచ్చిపోతాయి ఆల్మోస్ట్ ఓకే ఇలా మనము కొంచెం మొత్తం బ్రౌన్ కలర్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలండి ఇంకేంటి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో నచ్చితే కనుక ప్లీజ్ ఖచ్చితంగా ఒక లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నా వీడియో ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కూడా అసలు మర్చిపోద్దు కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తున్నట్టయితే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని అస్సలు మర్చిపోద్దండి ఓకే కోఆపరేట్ సారీ సపోర్ట్ చేయండి మనకు హెయిర్ ఆయిల్ మొత్తం కూడా చల్లగా అయిపోయిన తర్వాత హెయిర్కి అప్లై చేసుకోవాలండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నా వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నేను మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియో తోటి మిమ్మల్ని కలుస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే బాయ్ బాయ్